ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதோ இந்த செடியை பற்றி தான் இது வந்து ஒரு குரோட்டன் டைப்பை சேர்ந்த செடி குரோட்டன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய செடியாக தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கவனித்தா மட்டுமே போதும் இது சூப்பராக வளரும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கேர் எடுத்தோன்னா இது வருஷம் பூரா நம்மக்கிட்ட க்ரீனாகவே இருக்கிற மாதிரியான செடிங்களாக தான் இருக்கும் இந்த குரோட்டன் செடி வந்து ஆக்சுவலாக என்னுடைய செடி கிடையாது எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுடைய செடி அவங்க செடி வாங்கி ஒரு த்ரீ மந்த் ஆகுதான் ஆனால் இந்த செடி நல்லா வளரவே இல்லை ஒரு மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்குது இதை என்ன பண்ணால் நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க அது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே அது யூஸ் ஆகுன்றதுக்காக நான் இந்த வீடியோ பண்ணலான்னு நினச்சேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த செடியினுடைய பேர் வந்து பாருங்கள் இந்த க்ரீனில் எல்லோ கலர் வச்சு சூப்பராக இருக்குல்ல இதனால் இதுக்கு பேர் வந்து கோல்டன் டஸ்ட் பிளான்ட் என்றது தான் இதனுடைய பேர் அதாவது இந்த குரோட்டனுடைய பேர் வந்து கோல்டன் டஸ்ட் பிளான்ட் இந்த இது வந்து ஏன் அப்படி இந்த பேர்னால் எல்லோ கலரில் கோல்டை தெளித்த மாதிரி இருக்குல்ல அதனால தான் இதுக்கு இருக்குது இதே மாதிரி இந்த பேரில் இன்னொரு செடியும் இருக்குது அது வந்து பெரிய லீஃபாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் மற்ற குரோட்டன்லாம் பெரிய இலை வச்சுருக்கோம்ல அது மாதிரி இருக்கிறது ஒன்று இருக்குது இது வந்து தின் லீஃப் இருக்கிறதுனால இது வந்து கோல்டன் டஸ்ட்டு தின் லீஃப் பிளான்ட்டு குரோட்டன் டைப்பை செஞ்சது தான் இது வந்து என்னுடைய பூர்வீகம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நைஜீரியா மாதிரியான பிளேஸில் ரொம்ப ஈரப்பதமான அடர்ந்த காட்டுகளுக்குள்ளே இருந்த செடி இது ஸோ இந்த செடியை வந்து நம்ம ரொம்ப நல்ல டைரக்டு சன்லைட்டில் வச்சால் வளரவே வளராது வீணாக போயிடும் போய் இலைலாம் காஞ்சி போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து இதை பிரைட்டான சன்லைட்டில் வைக்கணும் இல்லாட்டி ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ரூம்லலாம் லைட்டு வருதுன்னா பிரைட்டான லைட் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல நம்ம இதை வளர்க்கலாம் ஆனால் டேரக்ட் சன்லைட்டில் வளர்க்கக்கூடாது பிளான்ட்டாகவும் வளர்க்கலாம் அவுட்டோர் பிளான்ட்டாக இருந்தால் டேரக்ட் லைட் படாத சன்லைட் படாத இடத்துல தான் இதை வளர்க்கணும் இந்த செடியை வந்து நம்ம ஈஸியாக வளர்க்க முடியும் இது வந்து ஷெர்பு மாதிரி அதாவது குட்டு குத்து செடி மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டால் நல்லா வளரும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ரெண்டே ரெண்டு கலை தான் இருக்குது இதனுடைய இதில் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டோன்னா நமக்கு வந்து புதர் மாதிரி கொஞ்சம் அடர்த்தியான செடியாக வளரும் இந்த செடியினுடைய இலையை அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இவங்க வந்து இந்த செடியை வாங்கி அப்படியே தொட்டியோடு வாங்கியிருக்காங்க அப்படியே வச்சு வெறும் தண்ணியை மட்டும் ஊற்றியிருக்காங்க அதனால் பாருங்கள் மண்ணே எவ்வளோ வேர் தெரிகிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் எப்போ தொட்டி வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி தப்பாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து செடி வைக்கிறோன்னா வேர் வந்து கண்டிப்பாக வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இவங்க அந்த தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற மண்ணெல்லாம் வெளியே போகுது இல்லை அதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பூச்சி வர செடி பக்கத்தில் வச்சு இந்த செடியில் வந்து மாவு பூச்சி வேறு கொஞ்சம் அட்டாக் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக குரோட்டன் செடிங்கள்லாம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக பூச்சிகள் வரவே வராது ஆனால் இந்த செடியில் பூச்சி வந்ததுக்கு காரணம் வந்து இவங்க வச்சுருக்க இந்த பக்கத்து செடியில் இருந்த பூச்சி இதுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம எப்போவுமே ஒரு செடியில் பூச்சி வருதுன்னா அந்த செடியை வந்து தனியாக வைக்கணும் மற்ற செடிங்களோட கலக்கக்கூடாது பாருங்கள் அந்த வெள்ளை கலர் பூச்சி தெரியுது பாருங்கள் லைட்டாக இப்போ தான் வர ஆரம்பிக்குது இது அதனால் இது என்ன பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரி தோ கடைகளில் செடி வாங்குறீங்கன்னா அந்த செடியை வந்து அப்படியே தொட்டியில் வாங்கினா கூட மண் வந்து எப்படி இருக்குன்னு மேலே வரைக்கும் இருக்கான்னு பாருங்கள் அவங்க நட்டு வைக்கிறது மேல ஓட்டமாக வச்சுருந்துருக்கலாம் அதனால் வேர் பரவறதுக்கு சரியான இடம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த தொட்டியிலே இந்த செடியை வச்சு வளர்க்கலாம் அதில் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல தொட்டியாக தான் இருக்குது ஆனால் இப்படி மண் தெரிகிற மாதிரி நம்ம செடியை வைக்கக்கூடாது அந்த இடத்துக்கு அதுக்கப்புறமா அவங்க வச்ச உரத்தோடவே இருக்குது அந்த மண்ணே பாருங்க எப்படி காஞ்சிருக்கு இந்த கோல்டன் டஸ்ட்டு பிளான்ட் வந்து எப்போவுமே வந்து ஈரப்பதமான இடத்துல தான் இருக்கணும் ஸோ தண்ணி வந்து இதுக்கு ரெகுலராக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சா கூட டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது நீங்கள் இந்த தண்ணி கொடுத்தா தான் இது நல்லா வளரும் இந்த செடிக்கு வந்து வெறும் கோல்டன் டஸ்ட் பிளான்ட்டுன்றதை விட இன்னும் நிறைய பேருங்கள்லாம் இருக்குது ஜோசப்ஸ் கோட்டுன்னு கூட இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது எதுக்காக இந்த பேருன்னு தெரியல ஆனால் ஜோசப் கோட்டுன்னு கூட இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இன்னொன்று வந்து கோல்டன் டஸ்ட் பிளான்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்புறம் கார்டன் கோக் குரோட்டன்னு கூட இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது கார்டன் குரோட்டன் இருக்குது ஜோசப்ஸ் கோட்டு இருக்குது கோல்டன் டஸ்ட்டு தின் லீஃப்னு இருக்குது இதுக்கு மூணு பேர் இருக்குது நம்ம எந்த பேரில் கூப்பிட்டாலும் இந்த செடி வந்து ரொம்ப அழகான செடி தான் நம்ம வீட்டில் வச்சோம்னா நிறைய கலைக்கலையாக வந்துருந்ததுன்னு வச்சிங்களா இது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும்
அப்புறம் அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது டூ மந்த் ஒன்ஸ் ஆகுது உரம் கொடுக்கணும் பொதுவாக நம்ம வந்து காய்கறி செடி வச்சுருந்தாலும் சரி பூச்செடி வச்சுருந்தாலும் சரி ரோஸ் செடி வச்சுருந்தாலும் சரி அதுக்கு வந்து உரம் வந்து கொஞ்சம் கொடுக்கணும்னு நினைப்போம் ஏன்னு கேட்டால் அதனுடைய பூக்கள் வந்து சைஸ் சின்னதாயிரும் பூக்காது காய்கறினா காய்க்காது அதனால் அதுக்கு உரம் தேவைன்னு நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக உரம் கொடுப்போம் ஆனால் இது மாதிரி குரோட்டன் செடிஸ்க்கெலாம் செடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை மட்டும்தான் இது அழகழகாக வர்றதுனால இதுக்கு வந்து உரம் வைக்கிறத வந்து பெருசாக யாரும் கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா எப்போவுமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்குமே ஆனால் நம்ம வந்து டூ மந்த் ஒன்ஸ் ஆகுது இதுக்கு உரம் கொடுத்தோன்னா இது இன்னும் நல்லா களை களையாக வந்து ரொம்ப பச்சை பச்சனி சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இலையும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதுங்களுக்கு உரம் கொடுக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற உரங்களில் வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இன்னும் நல்லா பவராக வேலை செய்யும் ஸோ இலைகள் வந்து நல்ல பிரைட்டான கலரில் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பூச்சிக்கொல்லின்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக பூச்சிக்கொல்லி டூ மந்த் ஒன்ஸ் லைட்டாக அடித்தா போதும் ஆனால் இப்போ வந்து இதுக்கு மாவு பூச்சி இதில் இருக்கிறதுனால இந்த மாவு பூச்சியை விரட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ரெகுலராக உரம் அந்த இது பூச்சிக்கொல்லி அடித்து தான் ஆகணும் அதாவது இப்போ வந்து வேப்பைய இந்த மாவு பூச்சி போகணும்னு வச்சுக்கிங்களேன் வேப்ப எண்ணெய் இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப் எடுத்து அரை லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து இதில் அடிக்கலாம் ஏன்னா நான் ஏன் ரெண்டு ட்ராப்புன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த செடிங்களுக்கெல்லாம் வந்து பவர் ரொம்ப ரொம்ப வெயிலோ ஹீட்டோ ரொம்ப தாங்காது அதனால் ரெண்டு சொட்டு அப்படி எடுத்துட்டு நம்ம தண்ணியில் கலந்து டூ டேஸ் ஒன்ஸு இந்த மாவு பூச்சி போகிற வரைக்கும் அடித்தோம்னா இந்த செடி வந்து மாவு பூச்சி தொல்லை இல்லாமல் நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் இந்த மாவு பூச்சி தொல்லை போன பிறகு ஒரு த்ரீ மந்த் ஒன்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது பூச்சிக்கொல்லி அடித்தா போதும் மற்றபடி இதுக்கு வந்து ஒரு டூ மந்த் ஒன்ஸ் உரம் வச்சுட்டு ரெகுலராக தண்ணி கொடுத்தாலே இந்த செடி வந்து ரொம்ப நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி நல்லா வளர ஆரம்பித்த பிறகு புது இலைகள்லாம் வந்துட்ட பிறகு சும்மா லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டோன்னா பிஞ்சிங் மெத்தட் மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிறைய கிளைகள் வந்து அந்த செடி வந்து குட்டி ஷர்ப் மாதிரி சூப்பராக வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த செடிங்களுக்கெல்லாம் பூ இல்லைனாலும் வருஷம் பூரா இதனுடைய அழகான இலைகளாலேயே வந்து அழகாக நம்ம தோட்டத்தை அழகுப்படுத்தும் நம்ம வீட்டை வந்து இண்டோர் செடியாக வளர்த்தோன்னா ரொம்ப அழகாக்கும் அதில் வந்து எந்த டவுட்டும் இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உரம் கொடுக்குறதோ இல்லாட்டி தண்ணி ஊற்றுறதையோ நம்ம வந்து மறந்துடாமல் கரெக்டாக செய்யணும் தண்ணி ரெகுலராக தேவைன்றதுக்காக ஹோல்ஸ் இல்லாத பாட்டில் நம்ம வச்சிடக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறோம் தண்ணி வெளியே வர வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக அப்படி வச்சிடக்கூடாது அப்படி வச்சாலும் இந்த செடி வீணாக போயிடும் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரைனேஜ் ஹோலில் இருக்கிற இதில் தான் இதை வைக்கணும் ஆனால் ரெகுலராக இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்ம ரொம்ப வெயில் படாத வீட்டுக்குள்ளே வச்சோம்னா வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது கொஞ்சம் வெயில் படுற மாதிரி லைட்டாக வெயில் படுற மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் வச்சுட்டு வெளியே வச்சுட்டு எடுத்தோன்னா இன்னும் நல்லா வளரும் இது கடையில் வாங்குகிற செடி அப்படியே நம்ம தொட்டிக்குள்ளே வச்சு வளர்க்குறத விட இது மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்கு மண்ணோ உரமோ ஏதோ ஒன்று போட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கேர் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வச்சு வளர்த்தோன்னா அந்த செடிங்க வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த செடியில் நடந்த இன்னொரு பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னா இதோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு செடி இது இருக்குது பாருங்கள் பார்த்திங்களா ஒரு டோக்ரி மாதிரி ஒரு குட்டி கூடை மாதிரி இருக்குல்ல இந்த கூடை வந்து இப்போ நிறைய குரோட்டன் செடி அந்த மாதிரி செடிங்கள்லாம் வந்து நர்சரியில் கொடுக்கும் போதே வந்து வச்சு கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து அந்த செடியை வளர்த்து அதாவது குட்டி செடியாக இருக்கும் போது இது உள்ளே போட்டு வளர்த்து மண்ணில் வைக்கும் போது இந்த செடியோ இந்த கூடையோடு அப்படியே வச்சு மண்ணில் போட்டு நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஆக்சுவலாக இந்த இந்த கூடை உங்கள் செடிங்களில் இருந்ததுன்னா அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் அந்த செடியை வைக்கணும் அப்படி வச்சிங்கன்னா இதோடு சேர்த்து அதனுடைய வேர் வந்து பெருசாகி வளர விடாமல் இது அப்படியே தடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அது அவ்வளோவா ந செடியினுடைய வளர்ச்சியை வந்து பாதிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கூட இருந்ததுன்னா அதை தயவு செய்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்கள் தொட்டியில் உங்கள் குரோட்டன் செடியோ மற்ற எந்த செடியினாலும் வைங்க வருஷம் பூரா ஒரே மாதிரி அழகான செடியாக இருக்கிற நம்ம இந்த செ குரோட்டன் செடியை நம்ம வீட்டு தொட்டுக்குலேயும் ஈஸியாக வளர்க்க முடியும் லைட் சின்ன கேர் எடுத்தால் இந்த வீடியோவில் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃ